கலப்பு எண்கள் இருப்பனவாகவும் இல்லாதனவாகவும் தோன்றும் இறைவனின் அற்புதமான இருப்பிடமே கற்பனை எண்களாகும் Imaginary numbers are a fine and wonderful refuge of the divine spirit almost in amphibian between being and non-being. Gottfried Leibniz Many mathematicians contributed to the full development of complex numbers. The rules for addition, subtraction, multiplication and division of complex numbers were developed by the Italian mathematician Raphael Bombelli. He is generally regarded as the first person to develop an algebra of complex numbers. In honor of his accomplishments, a moon crater was named Bombelli. Kalapengalin valachikku pala kanida vallunarkal thangaladu pangalipai alithullanar. Kalpengalin kootal, kalithal, perukal matthum vaguttalai varayiruttavar ittaliya kanida meedai irabil pambili avar. இவர் தான் முதல் முதலில் கலப்பெண்களின் மீதான இயற்கணிதத்தை வரையறுத்தவர் என கருதப்படுகின்றது அவரது சாதனைகளை அங்கீகரிக்கும் விதமாக நிலவில் உள்ள ஒரு குழிக்கு பாம்பிலி என பெயரிடப்பட்டுள்ளது Complex numbers are useful in representing a phenomenon that has two parts varying at the same time, for instance an alternating current. Engineers, doctors, scientists, vehicle designers and others who use electromagnetic signals need to use complex numbers for strong signal to reach its destination. Complex numbers have essential concrete applications in signal processing, control theory, electromagnetism, fluid dynamics, quantum mechanics, cartography, and vibration analysis. Andrada Valve Kalapengal Ure Nirati Marubadu Yuri Pavuti Gale Kondirikum Uri Nigal Vil Vidarana Maga Marutase Minotati Kalapengale Payan Padutu Vadi Payan Ilataga Vilati Kuri Yalargal Marutu Vargal Ari Vilarinargal. வாகன வடிவமைப்பாளர்கள் மற்றும் பலரும் மின்காந்த சமிக்ஞைகளை பயன்படுத்தி அதன் இலக்கை அடைய வலுவான சமிக்ஞைகளை உருவாக்கும் சூழ்நிலைகளில் கலப்பெண்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் சமிக்ஞை செயலாக்கம் கட்டுப்பாட்டு கோட்பாடு மின்காந்தவியல் திரவ இயக்கவியல் குவாண்டம் இயக்கவியல் வரைபடவியல் மற்றும் அதிர்வு பகுப்பாய்வு ஆகிய துறைகளில் கலப்பெண்களின் பயன்பாடு தவிர்க்க இயலாததாகும் Learning Objectives Upon completion of this chapter, students will be able to perform algebraic operations on complex numbers, plot the complex numbers in I and plane, find the conjugate and modulus of a complex number, find the polar form and Euler form of a complex number, apply the Moivre theorem to find the NTH roots of complex numbers. கற்றலின் நோக்கங்கள் இப்பாடப்பகுதி நிறைவுறும் போது மாணவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியவை ஒன்று கலப்பெண்களின் மீதான இயக்கணிதம் இரண்டு ஆர்கன் தளத்தில் கலப்பெண்களை குறித்தல் மூன்று ஒரு கலப்பெண்ணின் இணைக்கலப்பெண் மற்றும் மட்டு மதிப்பை காணல் நான்கு ஒரு கலப்பெண்ணின் துருவ வடிவம் மற்றும் யூலரின் வடிவை காணல் ஐந்து திமால்வரின் தேற்றத்தை பயன்படுத்தி ஒரு கலப்பெண்ணின் ஆம் படி மூலங்களை காணல் போன்றவற்றை மாணவர்களால் செய்ய இயலும் சரிங்க கலப்பெண்கள் கற்பனை எண்கள் மெய்யன்கள் இரண்டு பகுதிகளா பிரிக்கிறாங்க நீங்க மெய்யன் ஆல்ரெடி கிராப்சிட்ல நம்ம போறக்கூடிய எக்ஸ் ஆக்சிஸ் குறிக்குது கற்பனை எண் அப்படிங்கிறது ஒய் ஆக்சிஸ்ல நம்ம மார்க் பண்ணக்கூடியது ஓகேங்களா சரிங்க இந்த மெய்யன் எத்தனை வகை இருக்குது அதுல பாத்தீங்கன்னா விகிதம் ஒரு விகிதம் ஒராது ரேஷனல் இர்ரேஷனல் சொல்லுவ ரியல் நம்பரை இமேஜினரி நம்பர் தனிங்க அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த ஸ்கிரீன்ல காமிச்சிருக்குது உங்க புக்ல அது எக்ஸைஸ் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஒன் ஸ்டார்டிங்லயே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த படம் அதாங்க இந்த ஸ்கிரீன்ல நீங்க பாக்குறீங்க ஓகேங்களா இதை தொடர்ந்து ஒரு ஃபார்முலா சில எழுதி போட்டிருப்பாங்க ஒரு டேபிள் போட்டு அழகா உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் இதை வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் ஹவு அப்படின்னு போட்டு அந்த பக்கம் ஏரோ மார்க் போட்டு கலப்பெண் அறிமுகம் இவற்றை நினைவில் வைக்க அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஐ ஈக்குவல் டு ரூட் மைனஸ் ஒன் இந்த ரூட் ஐ ஈக்குவல் டு ரூட் மைனஸ் ஒன் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு சில விளக்கங்கள் நாக்கான படங்கள் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கீங்க அதை பார்த்துட்டு இந்த டேபிள் எப்படி மெமரி பண்றோம் அப்படிங்கிறத சொல்றேன் லாஸ்டா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பயன்பாடு கொடுத்துருக்குதுங்க சரி வாங்க வீடியோ பார்க்க போகலாம் Let's say we're given the function f of x is equal to x squared plus 1. We can graph our function and get a nice parabola. Now, let's say we want to figure out where the equation equals 0. We want to find the roots. 
On our plot, this should be where the function crosses the x-axis. As we can see, our parabola actually never crosses the x-axis. So according to our plot, there are no solutions to the equation x squared plus 1 is equal to 0. But there's a small problem. A little over 200 years ago, a smart guy named Gauss proved that every polynomial equation of degree n has exactly n roots. Our polynomial has a highest power, or degree, of 2, so we should have 2 roots. And Gauss's discovery is not just some random rule. Today we call it the fundamental theorem of algebra. So our plot seems to disagree with something so important, it's called the fundamental theorem of algebra, which might be a problem. What Gauss is telling us here is that there are two perfectly good values of x that we could plug into our function and get zero out. Where could these two missing roots be? The short answer here is that we don't have enough numbers. We typically think of numbers existing on a one-dimensional continuum, the number line. All our friends are here. Zero, one, negative numbers, fractions, and even irrational numbers like root two show up. But this system is incomplete. And our missing numbers are not just further left or right, they live in a whole new dimension. Algebraically, this new dimension has everything to do with a problem that was considered impossible for over 2,000 years, the square root of negative 1. When we include this missing dimension in our analysis, our parabola gets way more interesting. Now that our input numbers are in their full two-dimensional form, we can see how our function x squared plus 1 really behaves. Our function does cross the x-axis. We were just looking in the wrong dimension. So why is this extra dimension that numbers possess not common knowledge? Part of the reason is that it has been given a terrible, terrible name. A name that suggests that these numbers aren't even real. In fact, Gauss himself had something to say about this naming convention. முடியக்கூடிய <laughs> சீர் சுழல் தசமங்களை கொண்ட எண்களின் கணம் அப்படின்னு நீங்க சின்ன கிளாஸ்ல படிச்சுப்பீங்க இர்ரேஷனல் நம்பர் அப்படிங்கிறது விகித முறா எண் முடிவுரா சீர் சுழல் தன்மையற்ற தசமங்களை பெற்றிருக்கிறோம் கேனாட் பி எக்ஸ்பிரஸ் டியாஸ் ரேசியோவா எழுத முடியாது எழுத முடியாது அதெல்லாம் இர்ரேஷனல் நம்பர்ஸ் அப்படிங்க எக்ஸாம்பிள் ரூட் டூ ரூட் த்ரீ அப்புறம் பை இதெல்லாம் சொல்லிட்டு போலாங்க பையோட வேல்யூ ஆனா டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ரேஷனல் நம்பர்ல தான் வருங்க அது தெரியும் நீங்க லெவன்த்ல செகண்ட் சாப்டர் படிச்சிருக்கோம் சரி இதை தவிர வேற ஏதாச்சும் இருக்குதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர் தேர் எனி அதர் கைண்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் உதாரணத்துக்கு எந்த ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணா நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும்னு யோசிக்கிங்க அந்த நம்பர் தனித்தனியா போட்டு இன்ட்ரூ பண்ணா நெகட்டிவ் வேல்யூ வரணுங்க அப்படிப்பட்ட ஏதாச்சும் நம்பர் இருக்குதுங்களா உங்க மைண்ட்ல யோசிச்சு பாருங்க ஏதாச்சும் நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணா பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் சில எடுத்துக்கலாங்க த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு பண்ணால் நயன் பாசிட்டிவ் தாங்க நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாசிட்டிவ் தாங்க இதுவுமே நேர்குறி உடையது அதே மாதிரி இர்ரேஷனல் நம்பரில் மைனஸ் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஆயிடுதுங்க அதுவும் ஒரு நேர்குறி உடையதான் கிடைக்கிறது எதிர்குறி கிடைக்கல சரிங்க சா இருபடி சொன்பாடு நமக்கு தெரிய படிச்சிருக்கிறோம் கோட்டாடி ஈவேசன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதனுடைய தீர்வுகள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் த்ரீ ஒன்னு மைனஸ் த்ரீ ஒன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஃபைண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியுங்களா யோசிச்சு பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் மைனஸ் ஒன்னு வரும் இது வந்து நம்ம டேரக்டா சொல்ல முடியாது அப்படின்னா எந்த ரெண்டு நம்பரா இன்ட்ரூவ் பண்ணா மைனஸ் நெகட்டிவ்ல மதிப்புகள் கிடைக்கும் என்று யோசிக்க வேண்டும் அதாவது சும்மா சாதாரணமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் வரும்னா எக்ஸ் ஒன்னு நேர்குறி உடைய மையன்னா இருந்திருக்கலாம் இல்ல எதிர்குறி உடைய மையன்களாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் அந்த எக்ஸுக்கு ஓகேங்களா அப்படின்னா நாம இங்க ரூட் மைனஸ் ஒன் எடுத்துக்கங்க இது தீர்வு காண முடியுமா முடியாதுங்க ஓகேங்களா சரி இருபடி சன்பாடு உங்களுக்கு தெரியுங்க ஃபார்முலா இதுல பிஸ்கோ மைனஸ் ஃபோர் ஏசிங்கிறது தன்மை காட்டி தன்மை காட்டியோட மதிப்பு லெஸ் தேன் ஜீரோ அதாவது நெகட்டிவ்லாம் வந்தா என்ன எழுதுவீங்க மெய் மூலம் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் நோ ரியல் ரூட்ஸ் நீங்களே சொல்லுவோம் 
अगर <laughs> அதுக்கு இது பண்ணாங்க இதுல இருந்து நம்ம i ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு -1 அப்படிங்கற ஒரு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சாரு அதாவது i i ஈக்குவல் டு ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும் அப்படிங்கற சொன்னது யூலர்ஸ் தாங்க சரிங்க அப்படினா எந்த நம்பர் ஸ்கொயர் பண்ணா நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும் அந்த நம்பர் i தான் அப்படினா √ i ன்னு எடுத்துக்கிட்டா i i என்ன வரும் i ஸ்கொயர் ன்ட i ஸ்கொயர் வேல்யூ அளவு அப்படினா அதற்கான விடை √ -1 equal to minus 1 or negative number bandiruchu apdina x square plus 1 equal to 0 vinodi theerve apdina mudivukku varo apdina idinodi theerve eduthitingna and plus 1 and the one ponga minus 1 nadu root square root edunga irubaram square root edunga x equal to plus r minus root minus 1 varu thanithiniya eludunga இதில் இருந்து பிளஸ் ரூட் மைனஸ் ஒன் ஓட வேல்யூ பிளஸ் ஐ மைனஸ் ரூட் மைனஸ் ஒன் ஓட வேல்யூ மைனஸ் ஐ ரெண்டை சேர்த்து எக்ஸ் ஈக்வல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐனு கொண்டு வரோ இப்படித்தான் ஒரு மெய் மூலம் அல்லாததற்கும் நம் தீர்வு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கறத சொன்னது யூலர்ஸ் தாங்க அப்படின்னா அந்த ரூட் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஐங்கிறத உங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதுதான் மெயின் இதை வச்சுதான் நம்ம இனிமேல் வரக்கூடிய சம்களை போடுவோம் ஓகேங்களா சரி வாங்க சமக்கு போலாங்களா இந்த ஸ்கிரீன்ல தெரியக்கூடிய களப்பெண்கள் அறிமுகம் இவற்றை நினைவில் வைக்க அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேங்க ஐங்கிறது ரூட் மைனஸ் ஒன்றுக்கு சமம் ஐ ஸ்கொயர்டுங்கிறது மைனஸ் ஒன்றுக்கு சமம் ஐ பவர் த்ரீ அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஐக்கு சமம் ஐ பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஐ பவர் ஜீரோ ஈக்குவல் டு அல்லது எனிதிங் பவர் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுங்க ஐ பவர் ஜீரோனாலும் ஃபோர்னாலும் ஒண்ணு தான் இதுல இருந்து என்ன தெரியலாம் ஃபோர்த் டேபிள் முழுசும் பவர்ல வந்ததுன்னா ஒன் தான் வரும் அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கோணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த நம்பரை நாலால் வகுப்பதால் கிடைக்கும் மீதி தான் அந்த மீதியை கொண்டு வந்து அந்த ஐ பவர்ல போட்டால் இந்த நாலு நீங்க படிக்கக்கூடிய அந்த ஐ ஐ ஸ்கொயர் ஐ பவர் த்ரீ ஐ பவர் ஃபோர் இதுல ஏதேனும் ஒரு வேல்யூக்கு வருங்க இதுல அந்த ஃபோர்ங்கிறது ஜீரோவுக்கு சமம் அதனால உங்களுக்கு பவர்ல ஒன் டூ த்ரீ இது வந்தா ஜீரோ இந்த மூணு வந்ததுன்னா நீங்க ஆன்சர்ல என்ன வரும்னு இதை ஞாபகம் வச்சு நீங்க எழுதலாம் அது போக இன்வெஸ் ஐ பவர் ஐ பவர் மைனஸ் ஒன் அதை ஒன் பை ஐன்னு எழுதலாம் அத ஐ பவர் i bar ன்னு எழுதலாம் bar means conjugate plus sign வந்தா minus sign போடுவீங்க minus sign வந்தா plus sign போட்டுக்கோங்க அத i bar 1 by i i bar ன்னு எழுதலாம் the conjugate of imaginary number அப்படினு சொல்லுவாங்க பின்னாடி வரக்கூடிய ஏரியால படிப்போ அத தெரிஞ்சுக்கங்க ஏனா i bar 1 by i minus i க்கு சமம் அப்படி ஞாபகத்துல வெச்சுக்கங்க சரி அத i power k 1 இங்கு k என்பது நாலால் வகுப்பதால் கிடைக்கும் மீதி அதாவது நாலால் டிவைட் பண்றதால் கிடைக்கும் ரிமைண்டர் அத k i power k னு போட்டா அதனுடைய வேல்யூ 1 தான் அப்படினு சொல்றோம் அந்த ரிமைண்டர் ஜீரோவா இருக்கலாம் 1 ஆ இருக்கலாம் 2 ஆ இருக்கலாம் 3 ஆ இருக்கலாம் 4 வராதுங்க ரிமைண்டர்ல இதா டிவிஷன் அல்காரத்துல மெயின் கான்செப்ட் சரி ஓகேங்க அது போக கீழே black colorல ரவுண்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கற இமேஜினரி யூனிட் √1 is denoted by i அத ஒரு யூலர்ஸ் பயன்படுத்துனது நல்லா ஆபத்துல வெச்சுங்க அதாவது √1 என்பதை கற்பனை அழகு i என குறிப்பிடுகிறோம் சரிங்க ஆக மொத்தத்துல நீங்க இந்த டேபிள நினைவில் வைத்திருந்தால்தான் இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு ஏதோ புரியும் நன்கு புரியும் உங்கள் சிந்தனையில் பதியும் என்று கூறி அடுத்த வகுப்பில் நாம் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் அந்த பயிற்சியில் இருக்கும் கணக்குகளை பார்ப்போம் இது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கற ஒரு வீடியோ தாங்க இது அடுத்த கிளாஸ்ல நாம டீப்பா பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ இந்த சேனலுக்கு நீங்க புதுசா வந்திருந்தா மறக்காம அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இது போன்ற கல்வி சம்பந்தமான வீடியோக்கள் போடப்படும் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்க்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குங்க அங்கே போய் ப்ளே லிஸ்ட்டில் போய் பார்த்துக்குங்க ஓகேங்களா
applications in physics and engineering, as well as math and other sciences. Imaginary numbers help us model how electric circuits behave, how electromagnetic waves travel through air and space, which is what allows us to listen to the radio, talk on the phone, and so on. They help us model fluid flow, and also the physics of the quantum world. In engineering, they show up a lot specifically in signal analysis and control theory as well. Now, those are a lot of the main applications I call this is for AC circuits, or circuits with an alternating current. This is where I really applied complex numbers for the first time. For example, if two voltages with different phases are put into a circuit, you need to combine them into one before doing analysis, which you now know the basics of. Whenever we were given a sinusoidal voltage of some amplitude and phase, we always had to change that to exponential form with the amplitude in front and the angle up top multiplied by i. We did not need to include the time variable to do the math here, actually, but we usually wrote it in this notation instead to just focus on the amplitude and phase. But that's nothing to worry about, though. Then we learned how throwing in a capacitor or inductor to a circuit will shift the voltage and current depending on their values. The math to represent that is all complex numbers. Inductors and capacitors have something called impedance, sort of like resistance for a resistor, but impedance also tells us how the voltage and current will be shifted, not just reduced. An inductor might have an impedance of 10i. Yes, it is represented by an imaginary number, and you'll see why. 10i is the same as 10e to the i times 90 degrees. If you don't see how this is true, just use Euler's formula, which I'll put here if you just want to pause the video. To find current in a circuit, you just do voltage over impedance. You'd write both of those in exponential form, where the voltage has an amplitude of 20 and a phase offset of 30 degrees in this case. And then we, of course, know the inductor's impedance, which goes down here. Then you solve this with some basic algebra and subtract the exponents to get negative 60 degrees up top, then simply divide the coefficients to get 2 in front. You can then turn this into its real component, which is all we cared about, and we have the current in this way too simplistic circuit is 2 cosine of t minus 60 degrees which, yes, is a different phase compared to the input voltage, and that's why we use imaginary numbers to determine shifts in these circuits. Before I show a few more applications, hopefully you're seeing something. Nothing in the real world is really quantified by imaginary numbers. What I mean by that is there's not 5 I amps of current flowing through your electronics. It's all real numbers, like 10 amps, 2 volts, and all that. But these complex numbers simply make the math work to manipulate equations and simplify the process as we need. That's it. You cannot physically hold or measure I of anything. Moving on to some more applications, one topic I've talked about many times is the Fourier transform, which basically says any function can be made up of a bunch of sine and cosine functions added up. This is the main thing I learned about in my first signals class, because when looking at a messy signal, if you can break it up into the frequencies that make it up, aka the frequencies of those cosine and sine functions, you can do much more to analyze it and manipulate it for the purposes of audio processing, speech recognition, radar, etc. And the equation for the Fourier transform can be shown here, and in it you'll see an imaginary number, as well as something that looks very similar to that e to the ix we've been seeing. Now, as sort of a random example that I'm going to tie to physics, let's say we have a function that is very narrow with this one spike. The Fourier transform of this would be mostly a sinusoidal function, but don't even worry about how or why. For those who know the Dirac delta function, that's really what I'm going for while avoiding having to explain it. Now, in quantum mechanics, as you may know from my physics video, you cannot know the position and velocity of a particle at the same time. There's uncertainty to it. The more you know about one, the less you know about the other. Well, mathematically, this graph might represent a wave function describing the position of a particle. It's localized and shows that we have a very well-defined position here. Not much uncertainty. The Fourier transform is a non-localized function oscillating up and down, which reveals a velocity, or really momentum, that is not well-defined. I can accurately determine one thing, and therefore am uncertain about the other. And now you know a little about the math behind that as well, although this is way oversimplified amount in control theory, which is big for mechanical, aerospace, or electrical engineers, and mechatronics majors, just to name a few. For example, these are two graphs taken from my controls class textbook. You see that J right here labeling the y-axis? That's just I, the imaginary unit. Electrical engineers use J instead of I because I is typically used for current. On this plot, they actually label the imaginary axis, though. These x's and zeros and where they're located on the real and imaginary axes tell us things like the stability of the system, for example, and how certain parameters change with respect to individual components of the control system. 
These control systems are found in rockets, fighter jets, robots, autonomous vehicles, and more. But I'm not going to go into any more technical detail than that. And before I end this video, I just want to note that you don't need imaginary numbers for these real-world applications. They just help make things simpler. Leonard Euler, who was alive during the 1700s, made a lot of progress on our understanding of complex numbers. And it was in 1892 when a man named Charles Steinmetz joined General Electric and soon after published a paper showing how to use imaginary numbers to greatly simplify the analysis of AC circuits. You can run other equations that will spit out the exact same solutions, but the use of these complex numbers simplifies the process a lot, and this is said to have accelerated the pace of innovation during the 20th century. Again, in college you can definitely expect to see a lot of this if you go into electrical engineering or even computer engineering as they share a lot of the same classes. Although other majors like aerospace engineers, mechanical engineers, biomedical engineers, and several more have to take a basic circuits class in which they'll learn a lot of the basics of this as well. Then most math majors, as well as some physics majors and some electrical engineers, will have to take a class on complex analysis in college, which is all about complex numbers and the math behind them. I took this class in college and loved it, although we did not really go into any of the applications. It was really more of a pure math class that does have applications which we did not go into in the course itself. Now before I end this video, I think it's my responsibility to say don't let any of this scare you if you're going into any of these majors. I was very hesitant to make the video as technical as I did, but I really enjoy this stuff and wanted you guys to see exactly how it works. As I said before, I definitely am a math person, but I remember learning this stuff in college and it taking a little bit of time to get used to, to just understand how these complex numbers applied to the things we were doing in our engineering classes. But after a little bit of practice, you definitely will get the hang of it.